Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy os traigo el caso de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, uno de los mayores asesinos en serie de Latinoamérica. Nació un 8 de octubre de 1948 en el municipio colombiano de Venadillo, Tolima. Era el séptimo hijo de trece hermanos. Tuvo una infancia infeliz. Su madre, Benilda López de Castañeda, era prostituta y al vivir en una casa de una sola habitación, solo una cortina separaba el lugar del trabajo sexual de la mujer con el espacio donde dormían sus hijos, así que era común que se escuchase los gemidos de los parroquianos. Además, la mujer golpeaba a Pedro con una escoba constantemente, tal y como recordaban sus vecinos. Su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado en una pelea en un bar meses antes de que Pedro Alonso naciese. Años después, Benilda decidió buscar un nuevo hogar en Santa Isabel, una ciudad de la región de Tolima, epicentro durante los años 40, 50 y 60 de la violencia, una suerte de guerra civil no declarada en el país colombiano entre liberales y conservadores que se saldó casi con 300.000 muertos. A los nueve años Pedro intentó violar a su hermana menor, cuando su madre se enteró lo echó de casa. Antes de dejarlo en la calle le quemó los pies con una vela. Se convirtió en un vagabundo por las calles de Bogotá. Fue violado constantemente por hombres que supuestamente quisieron ayudarlo y tuvo que aprender a sobrevivir. Peleaba con cuchillos, fumaba pasta básica de cocaína, robó en viviendas y buscó comida en la basura. A los 12 años, Pedro creyó encontrar una salida cuando fue adoptado por una pareja de estadounidenses. Allí comenzó a ir al colegio, a recibir otro tipo de educación y a vivir en algo más parecido a un hogar. Todo estaba mejorando hasta que un profesor abusó de él sexualmente. El incidente le devolvió de golpe a las calles y a la delincuencia. Con 21 años fue detenido por robar coches de nuevo en Bogotá y enviado a prisión, donde cumplió siete años de pena. En la cárcel se convirtió en el juguete sexual de los presos, pero se cansó de la situación. Degolló a sus agresores y se dio cuenta del placer que le causaba asesinar. En su mente confluían tres importantes elementos. El odio hacia su madre una imagen cosificada de la mujer gracias al consumo de pornografía y el deleite irrefrenable a la hora de asesinar. Edwin Olaya, psicólogo y perfilador criminal, indica que los eventos de abuso sumados a su posible psicopatía habrían despertado en Pedro Alonso una pulsión por el homicidio. La muerte se convirtió en el medio para satisfacer muchos de los deseos violentos que se remontan a su niñez. Al cumplir su condena y quedar libre en 1978, Pedro viajó a Ayacucho, en Perú. Allí elegía a las niñas andinas que tuvieran los ojos más inocentes, explicó en su detención y les ofrecía regalos para que lo acompañaran al campo. Ya alejados de los pueblos, comenzaba su ritual. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Dijo en su declaración a la policía. Después de ultrajarlas, las estrangulaba para matarlas, practicaba necrofilia con los cuerpos y los escondía o enterraba para no ser descubierto. A menudo seguía familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias, pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado, declaró en una oportunidad. Se conoce que en Perú mató a cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años y allí se le comenzó a llamar el monstruo de los Andes. Un grupo de pobladores ayacuchanos sospechaban de él hasta que lo capturaron cuando quiso raptar a una menor. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. 
Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Había visto la muerte de cerca como tantas veces en las calles bogotanas. La misionera lo llevó a las autoridades peruanas, pero como no les interesaba lo que sucedía con las comunidades indígenas en Ayacucho, lo terminaron deportando a Ecuador. Allí Pedro escapó y se estableció en Ambato. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas estaba en aumento en Colombia y Ecuador. Para los policías de estos países esto se debía al aumento de la trata de personas y la esclavitud sexual y jamás se fijaron en un asesino en serie como el monstruo de los Andes. Hasta 1980. Una riada inundó Ambato y arrojó a la luz cuatro cuerpos de niñas desaparecidas que los forenses determinaron que habían sido asesinadas. Esto generó una alerta y una investigación para dar con el criminal, pero había un problema. No tenían a ningún sospechoso, ni mucho menos algún dato. Las búsquedas continuaron en Ecuador para dar con el homicida, pero las pistas eran inconclusas y se estrellaban con un sinfín de dudas. Días después de la riada, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Marie, de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña. Carvina pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio ante todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamasen a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y éste reconociese sus crímenes. Al momento Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que le sacasen de la celda. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitase, dijo el cura quien no salía de su asombro. La policía continuó interrogándolo. Justificó sus crímenes por su dura infancia con su madre y su adolescencia en las calles. «Perdí mi inocencia en la edad de ocho años». Así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. En su confesión relató que cuando las niñas estaban muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de tres o de cuatro para, después, ir a visitarlas y a quienes bautizó como muñequitas. Era usual que conversara con los cadáveres, pero... Como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar niñas nuevas. Pedro explicó que los asesinatos le causaban placer y la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitase. Los policías comenzaron a dudar de su testimonio, pero el monstruo de los Andes, con ego, los dirigió a los diferentes lugares para desenterrar a las víctimas. La comitiva policial llegó hasta un área apartada de Ambato, y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares de enterramiento. Encontraron un total de 74 cadáveres, niñas entre 8 y 12 años, con signos de haber sido violadas, pero el psicópata confesó que eran más, que eran 110. Así, entre Perú, Colombia y Ecuador, asesinó a más de 300 menores. 
Los expertos en psicología forense explican que el perfil del monstruo de los Andes es el de un sociópata. No muestra remordimiento por sus actos y carece de empatía. Asimismo, señalan que está marcado fuertemente por sus experiencias vividas de niño y se encuentra en una constante persecución por destruir al otro como método para autoconservarse. También refleja una marcada repulsión hacia las mujeres y el deseo de violentarlas, lo cual lo ha llevado a crear un mundo feliz a través de la fantasía por medio del placer sexual obtenido a través del maltrato. Robert Ressler, investigador criminalista del FBI, dijo «Los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres. Una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a madre del año. El hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto». Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables prototipos si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. Alonso fue sentenciado a 16 años de cárcel, que en 1980 era la pena máxima en Ecuador por delitos de este tipo. Estuvo preso hasta 1994, lo extraditaron a Colombia para que fuese juzgado, pero el juez lo halló demente y por tanto inimputable. Fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció cuatro años. Le impusieron una fianza de 50 dólares, la obligación de tratamiento psiquiátrico y un seguimiento mensual de su caso ante una autoridad judicial. Nunca cumplió nada. Apenas lo liberaron, el monstruo de los Andes desapareció y se desconoce su paradero desde 1998. Ese mismo año y antes de desaparecer visitó a su madre Benilda. «Madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición», le dijo Pedro al visitarla. No se mostró violento, tampoco la culpó de su infancia y adolescencia. Le pidió dinero y nunca más volvió. Para ella él sigue vivo pese a que hace 23 años que se desconoce su paradero. «Sé que no ha muerto». Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que falleciesen, pero él no. Sé que sigue ahí en alguna parte, dijo Belinda. La última vez que fue visto estaba en el Registro Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Durante su detención, un grupo de padres de víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia si Alonso salía nuevamente en libertad. Así que una de las teorías es que fue ejecutado ilegalmente. No importó que en el centro psiquiátrico dijese estas frases. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. O que en los exámenes psicológicos que le practicaron se revelase que era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial sin conciencia ni empatía, con gran habilidad para el engaño y la manipulación mediante sus palabras. En 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, una de sus zonas preferidas, y en 2012 por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Se estima que Alonso mató y violó a más de 350 niñas. No hay un número exacto para las víctimas que fueron atacadas por este psicópata. Los investigadores calculan que en su mayor momento de criminalidad llegó a matar a tres víctimas por semana. La Interpol sigue buscando a quién sería el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas de Latinoamérica. Increíble historia, amigos míos, la de Pedro Alonso López quien por sus crímenes se ganó meritoriamente el apodo del monstruo de los Andes. La verdad es que es una lástima ver cómo, incluso cambiando de continente, siguen saliendo a la luz este tipo de criminales que lo único que han hecho es sembrar el terror a lo largo de nuestra historia. Tened siempre en cuenta que en la vida real los monstruos existen. <risa> 